നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അസിസ്റ്റൻറ്റ് ജയിലർ എക്സാമിനേഷൻ ഇരുപത്തിനാല് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ക്വസ്റ്റൻ പേപ്പർ കോഡ് വൺ നയൻറ്റീൻ ബാർ ടു സീറോ ടു ടു ഇതിൽ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കാരണം അതിലൊരു ഡൗട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് അത് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ചെയ്ത് ഒരു വീഡിയോ അതൊരു അത് മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ക്ലാസ് ഒരു ഷോർട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ പോലെ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളത് അത് ആ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് ടു റേസ് ടു നയൻ ആ ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയവരാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടു കാണും ആ ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ചോദ്യം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ബാക്കി ഒൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ആദ്യമേ പറയട്ടെ ഇനി ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന ഫോർമാറ്റിലാണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻ ടു എ മൈനസ് ബി ഈ രീതിയിലാണ് ഇതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ ഇൻ ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ മൈനസ് ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ അതായത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഉത്തരം ആൻസർ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം എത്ര അവസാനിക്കുന്ന പൂജ്യങ്ങളാണ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സെട്ര അപ് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഫാക്ടോറിയൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യുക എൻ്റെ കോഷ്യൻ്റെ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക ട്വൻറ്റി ആണ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഈ കോഷ്യൻ്റെ ട്വൻറ്റി എടുത്ത് എഴുതുക ഇനി ഈ ട്വൻറ്റിയെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോഴുള്ള കോഷ്യൻ്റെ ബാക്കി റിമൈൻഡർ ഇവിടെ സീറോ വരും ഫോർ ഇത് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർ ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇരുപത്തിനാല് പൂജ്യങ്ങളായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അവസാനമുള്ളത് അതായത് ഇതിനെ ഈ സംഖ്യ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന കോഷ്യൻ്റെ എടുക്കുക അത് വീണ്ടും അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാലാണ് നമുക്ക് വന്നത് നാലിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പം അവിടെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വരെ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്തു പോകുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സം എടുക്കുക അത് ഒരു അഞ്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഒരു പൂജ്യം വന്നില്ലേ ആദ്യത്തെ പൂജ്യം വരുന്നത് അഞ്ചാകുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അഞ്ച് കൊണ്ട് എടുക്കുന്നത് അഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ പൂജ്യം വരും പിന്നെ പത്തിൻ്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കായിരിക്കും അടുത്ത പൂജ്യം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഹരിക്കും തുടർച്ചയായിട്ട് ഹരി ഹരിക്കുക ഈ കോഷ്യൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ആൻസർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അടുത്തത് മധ്യപദം ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ തുടർച്ചയായി അൻപത്തി ഒന്ന് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ആകെ തുക എന്താണ് ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് എഴുതിയില്ല പക്ഷെ നമുക്കത് എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമായുണ്ട് ഇപ്പം മധ്യപദം തന്നിട്ടുണ്ട് തുടർച്ചയായ അൻപത്തി ഒന്ന് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ അപ്പം മധ്യപദം ഗുണം അൻപത്തി ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി അതായിരിക്കും ഉത്തരം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഇനി ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫിഫ്റ്റി വൺ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ചെയ്യുക അപ്പം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി എങ്ങനെയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നതിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും അതായത് വൺ നോട്ട് സിക്സ് സീറോ സീറോ ആയിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടു ട്വൽവും കൂടെ ഇത് മനസ്സിലായോ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മെത്തേഡ് ഏതാണോ എളുപ്പം അതിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് വൺ ടു എന്ന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നു കാരണം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൺ എന്നതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ചെയ്യുക എന്ന് പറ
അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈപ്പാണ് ഇപ്പം ഒന്ന് പറയാം ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇത് ആദ്യത്തെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഏഴ് അതിൻ്റെ മിഡിൽ ടെം മധ്യപഥം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആറാണ് ഇതും തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ഇതിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് അഞ്ചും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തുകയെന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് മധ്യപഥവും തന്നിട്ടുണ്ട് തുടർച്ച തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള എത്ര അൻപത്തിയൊന്ന് ആ എണ്ണവും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം മധ്യപഥം ഗുണം എണ്ണം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് വൺ ടു അടുത്ത ചോദ്യം മണിക്കൂറിൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു നേർ രേഖയിലൂടെ ഒരു കാർ നീങ്ങുകയും തിരികെ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ മടങ്ങുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ കാറിൻ്റെ ശരാശരി വേഗത ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെയിം ചോദ്യം തന്നെ പല ചോദ്യ പേപ്പറിലും വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എ ടു എ ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ബൈ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി അതായത് ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഉത്തരം ഫോർമുല ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഈ ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ പല ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഫോർമുല മാത്രമായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടിടാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ചോദ്യത്തിലാണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴ് തിങ്കളാഴ്ച ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് ഏത് ദിവസമാണ് അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് സെവൻറ്റീനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വേണ്ടത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിലെ ഒരെണ്ണമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിലെ തീയതി വേറെയാണ് അതും ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം നമുക്ക് ആദ്യം അതെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴ് തേഴ്സ്ഡേ വ്യാ അല്ല തേഴ്സ്ഡേ അല്ല സോറി മൺഡേ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ അത് മൺഡേ ആണ് അപ്പോൾ നയൻറ്റി സെവൻ ഏതായിരിക്കും ഓഗസ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ ഇത് ഇതേ സെയിം തന്നെ മുകളിലോട്ട് വരുമ്പം നയൻറ്റി സെവൻ ഓഗസ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ മൺഡേക്ക് മുമ്പേ സൺഡേ ആയിരിക്കും കാരണം സ ഇത് നയൻറ്റി സെവൻ ഒരു ഓർഡിനറി ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഓൾഡ് ഡേ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് തൊട്ട് ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നു ഇനി നയൻറ്റി സിക്സ് ഓഗസ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ ഏത് ദിവസമായിരിക്കും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ലീപ് ഇയർ ആണ് അതിവർഷമാണ് രണ്ട് ഓർഡിനറി ഡേയ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സൺഡേയുടെ രണ്ട് ദിവസം ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നു ഫ്രൈഡേ നയൻറ്റി സിക്സിൽ ഈ ദിവസം ഒരു ഫ്രൈഡേ ആയിരിക്കും ബാക്കി ഇതെല്ലാം ഓർഡിനറി ഇയേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഓഡ് ഡേ അവിടെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ബാക്കിലോട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഇനി ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൈഡേക്ക് മുമ്പേ തേഴ്സ്ഡേ ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഫോറിലെ ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴ് വെനസ്ഡേയും ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലീപ് ഇയർ ഏതാണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ലീപ് ഇയർ വരുമ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൻ്റെ രണ്ട് ദിവസം ബാക്കിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഫ്രൈഡേ ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴ് നമുക്ക് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എഴുതിയതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് വെനസ്ഡേ ആണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴ് കിട്ടിയത് അപ്പം പതിനാറ് ട്യൂസ്ഡേ പതിനഞ്ച് മൺഡേ പതിനാല് സൺഡേ പതിമൂന്ന് സാറ്റർഡേ പന്ത്രണ്ട് ഫ്രൈഡേ അപ്പോൾ ഫ്രൈഡേ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇത്രയും എഴുതണം എന്നുള്ള തെറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ സൺഡേ മൺഡേ പതിനേഴിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പതിനാറ് മൈൻഡിൽ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നാലും മതി ഒരുപാട് ചെയ്ത് മൈൻഡിൽ തെറ്റിക്കാതെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത് വേഗത്തിൽ തന്നെ മൈൻഡിൽ അങ്ങ് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഉത്തരം വെള്ളി എന്ന് കിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ട് പോകുമ്പം നമുക്ക് ഇതുവരെ ഇതുവരെ മാത്രം ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി എന്നിട്ട് മനസ്സിൽ ബാക്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി തെറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി അടുത്ത ചോദ്യം ലോവർ ഈസ് ടു ഡബ്ല്യു ഒ ആർ എൽ ഇ എന്ന അക്ഷര ഗ്രൂപ്പിലെ ജോഡി പോലെ സമാനമായി
അത് തൊട്ടടുത്ത ഓപ്ഷനിൽ വരുന്നില്ല പക്ഷേ അവിടെ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷനിൽ പോകും മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആർ ഒ ഇനി വന്നു ഇനി അടുത്ത് ഇ ഇ എൻഡിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഡിയും എൻഡിൽ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായി എല്ലാത്തിൻ്റെയും അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇതേ മാതൃകയിൽ തന്നെ ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആർ ഒ എസ് ഡബ്ല്യു ഡി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ സൂചികൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര തവണ വലത് കോണിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ വലത് കോണിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണെങ്കിൽ അത് നാൽപ്പത്തിനാലാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഇത് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇതിന് ഇത് മാത്രം ഇത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ക്ലോക്ക് സഹിതം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ സമയങ്ങളിലാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ദിവസം നാൽപ്പത്തിനാല് തവണ വരുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ സമയങ്ങളിലാണെന്നുള്ളതും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അത് കണ്ടു നോക്കുക ആൻസർ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ എടുത്താൽ അതെ ഇത് രണ്ട് വൺ ഈ അറ്റത്തുള്ള രണ്ടിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻഡു ചെയ്താൽ ഈ മിഡിൽ ടേം കിട്ടും വൺ തേർട്ടി ത്രീ എടുത്താലും അതേപോലെ തന്നെയാണ് അറ്റത്തുള്ള രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെയും ഇൻഡു ചെയ്യുമ്പോൾ മിഡിൽ ടേം കിട്ടും പക്ഷെ വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല ഇതിന് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ല ഇവിടെ ഫോറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈ ഈ ടേം കിട്ടുന്നുണ്ട് വൺ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എടുത്താലും അതെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പം ഇത് കിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ എൻഡിലുള്ള രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഓഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒരാൾ തൻ്റെ കസേര എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടപ്പെടും ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം നേടുന്നതിന് അയാൾ അത് എത്ര വിലയ്ക്ക് വിൽക്കണം അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എഴുപത്തിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഈ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഒരാൾ തൻ്റെ കസേര എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ത്രീ ടു ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റി അപ്പം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ആണ് അതിൻ്റെ വില അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ വിട്ടപ്പോഴാണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇനി എന്താ ചോദ്യം ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം നേടുന്നതിന് അയാൾ അതിൻ്റെ എത്ര വിലയ്ക്ക് വിൽക്കണം അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം നേടണമെങ്കിൽ അത് നൂ നയൻ സിക്സ്റ്റി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ നയൻ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം നേടണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വെച്ച് ഫോർ ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ആ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം നേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ യഥാർത്ഥ വില ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം കൂടെയാണുള്ളത് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോക്കിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ അതും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കണ്ടു നോക്കുക ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സ